الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد القر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند بدن البري صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك ما أصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزدي حمد سنات وبعد درود و سلام بارگاهي سيد الانبياء محبوب كبرياء شافر و زجزان نبي اكرم شفي معظم تاجدار بطحا سرور كائنات فخر موجودات بائس تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قران مجید فرقان حمیدی ایت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا قصہ آدم علیہ السلام اپ باپ سماعت فرما دیو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ تُسی انہ چیزان دے نام دو سو فرمایا وعلم آدم الاسماء اکلہا آدم علیہ السلام نے ہر چیز دے نام اللہ نے علم فرمایا تے آپ نے دست دیتے اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُو لِآدَمْ فرمایا ویلا یاد کرو جدو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دے متعلق فرشتے انہوں فرمایا کہ میرے آدم نو سجدہ کرو پروردگار نے فرمایا فسجدو سارے ملائکہ تے فرشتے انہیں آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا گرامی قدر حضرات سجدے دیاں دو قسمان دیاں ایک سجدہ تعبدی اور ایک سجدہ تعظیمی کسی نو اپنا معبود سمجھ کے اپنا خالق سمجھ کے عبادت دی نیت کر کے سجدہ کرنا انہوں سجدہ تعبدی کیا جاندہ ہے اور کسی دی عزت دے واسطے انہوں سجدہ کرنا انہوں سجدہ تعظیمی کیا جاندہ ہے فرشتیان آدم علیہ السلام نے جڑا سجدہ کی تھا یہ سجدہ تعبودی نہیں عبادت والا سجدہ نہیں یہ سجدہ تعظیمی سجدہ پچھلی قومہ اور عمتان دے اندر سجدہ تعظیمی جائز سی لوگ اپنے بادشاہوں سجدے کر دے سن 
اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیتا مگر سجدہ تعبودی کسی بھی شریعت اندر کسی بھی نبی دی شریعت اندر جائز نہیں اور سجدہ تعظیمی حضور علیہ السلام دی شریعت اچھ بھی حرام ہے کسی نے عباد معبود سمجھ کے سجدہ تعبودی کرنا اس شرک ہے اور کسی نے حضور دی شریعت اندر تعظیم واسطے سجدہ کرنا اے حرام ہے آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے جدو چیزہ دے نام دسے تے آپ دے علم دی فضیلت جدو فرشتے اندے ظاہر ہو گئی بعد ملائکہ دے متعلق علماء نے لکھیا کہ او اللہ کریم نے حکم تے آدم علیہ السلام دے بنامن تے ہی فرشتہ نو فرما دی تک سجدہ کریا جی مگر حکم وارد اس پہ لے ہویا جدو آدم علیہ السلام نے چیزہ دے نام دسے کہ فرشتے تے ظاہر ہو گیا کہ یہ ساڑھے نلو علم چا افضل ہے فرشتے آپ ہی سجدے چا گر گئے یاد رکھئے گا کہ سجدے دے اندر انسان دے ست آزاد زمین تے لگنا ضروری ہے ورنہ اس سجدہ نہیں کہلا بیتا انسان دے پاؤں دے انگوٹھے دو گھٹنے دو ہاتھ نک اور پیشانی انسان دے اے ازاج دو زمین تے لگن تے پھر سجدہ ہوں دے اگر ان ازاج چو کوئی بھی عضو اگر زمین تے نہ لگے تے وہ سجدہ نہیں کہلا بے گا اور نبی کریم علیہ السلام بھی تی شریعہ دے اندر رکو دے برابر کی سیواز دے چھکنا یہ بھی حرام ہے ہاں کسی دے پاؤں چو منواز دے ماں باپ دے قدم چو منواز دے یا کسی دے جوتا پہنا منواز دے عدب دے تعظیم نہ جھکنا اے جائز دے اور ملائکہ تے فرشتے نے آدم علیہ السلام کو جڑا سجدہ کیتا اے سجدہ تعظیمی سی بعد لکھا نے لکھیا کہ نہیں اس سجدہ تے اللہ دی بارگاہ بے چسی اللہ دی ذات نو سی مگر چیرہ فرشتے نے آدم علیہ السلام والے کر کے تے سجدہ کیتا جی میں اسی کہنے ہیں مو طرف کعبہ شریف دے اگر کوئی کعبہ نو سجدہ کر دی نیت نل بھی سجدہ کرے او بھی مشرک تے کافر ہو جاتے ہیں اسی کعبہ نو سجدہ نہیں کر دے سجدہ اللہ دی ذات نو کرنے ہیں صرف مو طرف کعبہ شریف مو کبلے بل کعبہ بل کیتا جانتا ہے سجدہ اللہ دی ذات نو کرنے ہیں بعد لوگا نے لکھیا کہ فرشتیاں نے صرف آدم علیہ السلام نو قبلہ بنا لیا کعبہ بنا لیا مگر سجدہ اللہ دی ذات نو مگر ایک غلط ہے اگر اللہ کریم فرما دنے کہ آدم بل سجدہ کرو الہ آدم نہیں آدم دی طرف نہیں فرما لی آدم آدم نو سجدہ توجہ ہے بھئی سارے اندھی یہ نہیں فرمائے کہ الہ آدم آدم بل سجدہ کرو فرمائے لی آدم آدم نو سجدہ کرو اور اگر سجدہ اللہ دی ذات نو فرشتے نے کیتا تھے آدم نو صرف قبلہ بنایا تھے اید بیچا آدم علیہ السلام دی فضیلت کی رہ گئی اور اصل معاملہ کی یہ اللہ کریم نے فرمایا لی آدم میرے آدم نو سجدہ کرو میرے آدم نو سجدہ کرو گرامی قدر حضرات فریشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا اور اگر یہ سجدہ اللہ دی ذات نو سی تے آدم علیہ السلام چہرہ کیتا تے دسو پھر شیطان نو انکار دی لوڑ بھی کیڑی سی سجدہ تے اللہ نو سی اس تو قبل بھی تے شیطان بیت المامور بار چہرہ کر کے تے اپنی جہت بنا کے تے اللہ نو سجدے لکھا کر دا رہا تے اگر بیت المامور بار چہرہ کر کے اللہ نو سجدہ کیتا جا سکتا سی تے آدم بار چہرہ کر کے بھی اللہ نو سجدہ کیتا جا سکتا سی شیطان دا انکار ہی دس رہے ہیں کہ سجدہ آدم علیہ السلام نو کیتا جا رہے ہیں اے ہی او دے انکار دی بڑی وجہ سی ہن میں پڑھا قرآن بھائی میں تھوڑا جاتا ہوں سجدے دے حوالے نل سمجھا دے میں اپنی تمہیر سنا دے ہوں میں تقریر سنا دے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اس قفیت نو بار 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 کہ کس طرح ملائکہ اور فرشتہ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا قرآن مجید متعدد آیات بینات جرب تعالیٰ نے اس موضوع نو بیان فرمایا کسی آیت ہے اللہ کریم نے فرمایا پڑھا بھئی قرآن میں سارے بولیے سبحان اللہ 
اللہ کریم نے رجاء فرمایا فائدہ سب فائدہ ہوا وانا فقط فیہ من روحی فکاؤ لہو ساجدی پردیگار نے فرمایا جدو میں آتم دیر جس ہم دے اندر روح کھوک دے وائے اللہ نے فرمایا سارے فریدی آتم نے سجدہ کرے آج نو جوانوں جڑے میں نے حکمیں ہوئے آج اللہ نے فرمایا وَإِذْ خُلْنَا لِلْمَلَا اِكَ بِفْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اللہ نے جڑے پہلے حکم فرمایا آتم نے سجدہ کرو علماء فرما دنے سارے تو پہلے جبریل نے سجدہ کیتا پھر حضرت میکائیل سجدے جے گر گئے پھر اسرافیل نے سجدہ کیتا آخرت اسرائیل نے سجدہ کیتا بعد مفسرین نے فرمایا کہ سارے تو پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیتا تائیوں دی پیشانی دے اللہ نے قرآن مجید لکھے آئے بعد کے دن جبریل نے سجدہ کیتا آئے اسے بعد کہ انہوں نبیان دی بارگا دی خدمت دا موقع ملے آئے ایک لگ چبیہ دار نبیان دا صحابی بنے آئے سارے نبیان دی بارگا چبہی لائیں کہ نازلیوں دا رہے آئے نو جبانوں جبریل نے سجدہ کیتا آئے اللہ کریم نے انہوں سارے نبیان دی خدمت لی قبول کر لے آئے اللہ مایوس اپنے بہانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے انما خلق لخدمت النبی اللہ نے جبریل نمتادی محمدی خدمت عباس نے کیتا ہے جنہیں پہلے فریشتیاں نے سارے نے سجدہ کر لیا امام فخر دین دادی نے تے قلمی توڑ کے رکھ دیتا فرما دینے آدم باتے چہرائی سی فریشتیاں نے تے سجدہ اس نور نو کیتا سی جنہا نور محمد آدم دے متھے چپے آن چمک دا سی آدم دی پیشانی چا نبوہ دا نور چمک رہا کملی با لے تا نور چمک رہا سارے فریشتہ نے سجدہ کی تا بعد نے لکھیا اللہ نے آدم نو چمے والے دن پیدا فرمایا چمے والے دن فریشتہ نے سجدہ کی تا چمے والے دن آدم جنتی اندر گئے چمے والے دن آپ جنت چنے کھا لے گئے چمے والے دن قیامت آوے گی سجدے دی کفیت فرما دیا علماء فرما دینے فریشتہ نے چمے دی نماز لے کے اثر دی نماز تک سجدہ کی تا بعد اللہ ماں فرما دینے فریشتے ایک سو سا تک سجدے دی حالتے اندر رہے بعد اللہ ماں نے لے کے اب پانچ سو سال فریشتے سجدے چھ رہے جڑے پہلے آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا جا رہے آل ہو سکتے کسے نو خیالے آبے ہیں فریشتے نے آدم نے سجدہ کیتا ہور آدم علیہ السلام دی عدمت میرے نبی نے لو زیادہ آئے او تے مسجود ملائکہ بنے ہیں پر نو جبا نو جد آدم دی باری آئی اللہ نے فرمایا فسجد الملا اگتو کلہم اجمعون سارے فریشتے نے آدم نے سجدہ کیتا کسے نے لکھیا سو سال کسے نے لکھیا پانچ سو سال سجدہ کیتا پر جدو محمد دی باری آئی اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملا اگتو یسلون علن نبی آدم نے تے پانچ سو سال سجدہ کر کے فریشتے دوبارہ سیرے اٹھا لیا پر جدو محمد ہی باری آئی فرمایا یسلون علم نبی کملی مالیا تو جدو دا نبی ہے جدو تک نبی ہے فریشتے بھی تیرے تے درود بھیج دینے تیرا رب بھی درود بھیا بھیج دینے سبحان اللہ بھئی آدم آستے سجدے چھ فریشتے گیرے اٹھ گئے ختم پر جدو آئی نا مصطفیٰ دیواری فرمائی یسلون علن نبی اوٹھے تے صرف فریشتے ایتے فریشتے بھی تے رب بھی اوٹھے چند لمحے چند سال دا سجدہ ایتھے جدو دا نبی ہے بھئی اللہ نے یہ نہیں فرمائی یسلون علی المحمد یسلون علی الاحمد میں احمد تے درود بیجنا تے پرشتے احمد تے یا محمد تے نہیں اللہ فرمائی یسلون علی النبی نبی تے درود بیج دنے اللہ فرمائی ہو سکتا ہے کوئی آکھے محمد تے عدو بنے جدو پیدا ہوئے تے مانے نہ رکھیا احمد تے عدو بنے جدو مانے نہ رکھیا اللہ فرمائی یسلون علی النبی رابطے عدو پرشتے نبی تے درود بیج دنے
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕੁਨ ਤੂੰ ਨਬੀ ਚ ਵਾ ਆਦਮ ਬੈਨ ਰੂਹ ਹਿਬਲ ਜਸਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦ ਤੇ ਆਦਮ ਮੱਟੀ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨ ਅਜ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਤਸਵਰਾਤ ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ترجمہ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੁਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਤੂੰ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਜੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਬੂਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੋਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਆਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਵੀ ਰਿਜਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਜੋ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਨ ਜ਼ਾਤ ਕਮੀ ਨੇ ਹੋ ਪਿਤਲ ਕਦੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੜੀਏ ਲੱਖ ਨਦੀ ਨੇ ਹੋ ਸ਼ੋਮ ਕੋਲੋ ਕਦੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਨ ਲੱਖ ਖਜ਼ੀਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਅਦਬ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਜੁਦੂ ਨੇ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੇ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਕਦੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ موسی ਤੇ ਈਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅਤਾਜਦਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਰੋਂਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਰ ਵਗਾਇਆ ਬੰਦੀ ਏ ਨਾ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬੰਦੀ ਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜੀਏ ਨਾ ਨੀਰ ਵਗਾਇਆ ਬੰਦੀ ਏ ਨਾ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬੰਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਨਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ ਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਨਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ
ਸੋਨਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗਲ ਤੇਰੇ ਬਣਾ ਆ ਬਣਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਨਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਨਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬਨਦੀ ਏ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਤੇ ਕਾਇਨਾ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਤੇ ਆਹ ਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਫਸਜਦ ਅਲ ਮਲਾਇਕਤ ਕੁਲਹੁਮ ਅਜਮਾਉਨ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਦਾ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਊਂਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਊਂਟ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਊਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਊਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਊਂਟ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਜੁਦੂ ਕਰੋ ਸਜਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਊਂਟ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਉੱਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਹੌਲਾ ਜਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਮਾ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਊਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਗੜਾਈ ਉੱਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਬੂਬਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹ ਮਚਲਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਸੂਏ ਰੋਜ਼ਾ ਝੁਕਾ ਫਿਰ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿਆ ਸਰ ਸੂਏ ਰੋਜ਼ਾ ਝੁਕਾ ਫਿਰ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿਆ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਨਜਦੀਆ ਫਿਰ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਮੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲਾ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਬਾਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਥਕਾਵਟ ਉਹ ਤੋਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਸਾ ਜਦਲ ਮਲਾ ਇਕਾ ਤੂ ਕੁੱਲੂ ਹਮ ਅਜਮਾਉ ਪਰਮਾ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਰਿਚਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਾ ਬਸ ਤਕਬਰ ਉਹ ਕਾਨ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਤਕਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫਿਰਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਦੇ ਚ ਗਿਰ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਜੋ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸਜਦਾ 500 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਸਜਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਜਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾ ਰਕਾਤ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਜੇ ਸਜਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਕਾਤ ਇੱਕ ਤੇ ਸਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਦਮ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਪੀਠ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵੱਲ ਖੜਾ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਾ ਵਸ ਤਕਬਰ ਵਕਾਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਕਿਦਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਕਬਰ ਵਕਾਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਤਕਬਰ ਕਰ ਗਿਆ ਗਰੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਹੁਣ ਗਰੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਦਮ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਪੀਠ ਫੇਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਰਵਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਲ ਲਮਾ ਕੁਲੀ ਅਸਤਦ ਅਲੀ ਬਸ਼ਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਸ਼ਰ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਲ ਲਮ ਅਕੁਲੀ ਅਸਜਦ ਅਲੀ ਬਸ਼ਰ ਇਹ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਗੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਅਨਾ ਖੈਰ ਮਿਨ ਖਲਕ ਤਨੀ ਮਿਨ ਨਾਰਿਓ ਵਾ ਖਲਕ ਤਹੂ ਮਿਨਾ ਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲਾਨ ਖੈਰ ਮਿਨ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਖਲਕ ਤਨੀ ਮਿਨ ਨਾਰੀ ਓ ਵਾ ਖਲਕ ਤਹੂ ਮਿਨ ਤੀਨ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅਗ ਮੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਅਗ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਲ ਕੋਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਤੇ ਆਨੇ ਵਾਲ ਆਜਰੀ ਇਹ 
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦੂ ਤੇ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਮੈਂ ਵੇ ਨਾ ਅੱਖ ਮੈਂ ਵੇ ਨਾ ਲਤ ਮੈਂ ਵੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੂਰ ਦਰਾਦ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਢਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਵਾ ਲਾਂਗਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਨਾ ਖੈਰ ਮਿਨ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਤਕਵਾ ਜ਼ੁਹਦ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਸਜਦੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਜਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਜਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਸੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹੀਦੀ ਵੀ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਗੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮੰਨਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜੇ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ 
ڈاتے زہوری ہو دین پہ ایمان کہ پیار کملی والے دا عبادتا بھی جانے اے پیار کملی والے دا عبادتا ادھا ایمان پڑے پیار کملی والے دا عبادتا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے ایک دن شیطان نے ملے آؤ کہن لگا موسیٰ کلیم اللہ نال گلہ کر دے آؤ کہن لگا نبی اللہ میری تے رب دی سلح کرا دے آؤ اللہ دے نبی کلیم نے خیال آیا میں دی رب نا سلح کرا دے آؤ عرد کی دیا لے دے نال سلح کر لے اللہ نے فرمایا اے دی میری تے لڑائی کوئی نہیں لڑائی تے بیچے آدم دی ہیں عرد کی دیا اللہ سلح کی میں ہوئے گی اللہ نے فرمایا آدم دی قبر دے جا کے سجدہ کر لے میں ہن بھی ہوں فرمایا ہن بھی جا کے آدم دی قبر تے سجدہ ہی کر لے اگو بول کے کہنے لگا موسیٰ میں آدم نے نہیں کیتا تے قبر نے کیوں کروں اللہ فرمایا دفعہ ہو جا سانو تیرے سجدے دی لوڑ ہی نہیں میں نو لکھ کرے میرے آدم نو نانا کرے انہوں کہن دنی پیار ہے اللہ پھر ہو دیا ہزارہ سالہ دیا ہی پاتا نہیں بیکھیا رب یار دا پیار بیکھیا کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرنا آدم نو نہیں کیتا تو دی قبر نو کی میں کراؤں اللہ فرمایا جا دفع ہو جا میری بارگاہ اقدس بھی چون علماء فرما دنے صاحبِ تلبیسِ ابلیس نے لکھیا کہ قیامتِ دن اللہ کریم ایک لکھ سال شیطان و توزخِ چرا کے پھر نکالے گا اللہ فرما بے گا ہون آدم نو سجدہ کر لما ہون بھی معاف کر دے مانگا او دی رحمت ویخ او دا پیار اپنے نبی نل ویخ تے ایدہ تکبر ویخ شیطان کہنے لگا میں ہون بھی نہیں کروں گا اللہ کریم فرما بے گا انہوں ہمیشہ لی دوزخ ہی چسر ایسا تکبر ایسا غرور ایسا ہو دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا حسد آگیا نوجوانوں شیطان نے جڑے بلے آکھا نا کہ میں دن اللہ چنگا میں انہوں سجدہ میں نہیں کروں اللہ نے فرمایا میرے بشر نو سجدہ نہیں کردہ کہن لگا میں نہیں کرنا قال لم اکل لی اسجدہ لی بشر میں نہیں کرنا بشر نو سجدہ بولو سجدہ نہیں کرنا اللہ فرمایا نکل جائے میری جنت چون جنتیاں کنجی ہیں دے کول سن اللہ فرمایا لیا ساڑے خزانے واپس کر چلو جنت چون نکل دفع ہو جائے فخرج من حافہ انہ کر جیمہ انہ علی کا لعنتا الہ یوم دین فرمایا نکل جائے فخرج نکل جائے میری جنت چون سچی دس جنت چبا کے نبی نو بشر آکھے تیرا فرماندہ دبا ہو جا نکل جا جنت چبا او جنت چبا کے نبی نو بشر آکھے تیرا با جنت چنی رکھ دا تی جس زمین چبا کے بشر آکھے او جنت چٹ اڑ جائے گا او بولو بولو موتی علی سرکار سبحانا جنت چبا کے آکھے کہ میں بشر نو سجدہ نہیں کرنا تی اللہ فرمائے فخرج نکل جا ان آئیے موڑ واپس لے چلنا شیطان نو کیڑی چیز نے شیطان بنایا تین بنیادی چیز نے پہلی انہیں نبی دا عدب نہیں کیتا دوسری اللہ نے قرآن چاہ فرمایا ابا وستا کبارا وکان من الکافرین انہیں تکبر کیتا تیسرا او دے بیچ حضرت آدم علیہ السلام دا حسد آ گیا اے ہی او تین چیزہ نے جڑیاں انسان نو برباد کر کے رکھ دے دیا جڑا نبی دی تعظیم نہ کرے لکھا سجدے کرے قبول نہیں کروڑا سجدے کرے تے دل بے چاہ آجے تکبر غرور اکڑ میرے تے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جدے دل دے اندر ایک رائی دے دانے جتنا تکبر ہو بے او جنہ چنے جا سکے گا صرف تقریر سن کے نہ جائے آجے آجے اے بھی سنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جتے دل دے اندر رائی دے برابر بھی تکبر دے غرور دے اکڑا گئے فرما جنہ چنے جا پہ جا
ਹੌਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਤਕਬੂਰ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਤਕਬੂਰ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ اے اللہ اکبر ساریاں تے وڈا رابی اے اللہ فرماندا تکبر میری چادر اے کیڑا میری چادر کھوے گا اللہ فرمانو تو در کی سٹ دیواں گا اج انسان دی اکڑ نہیں پئی جاندی اج جی دے کھل دولت آ جائے کوٹھی آ جائے کار آ جائے علم آ جائے کسے کول شہرت آ جائے او تکبر نہ لے اکڑ دے اپنے اپ نو ساریاں تو افضل سمجھ دا اے اے تکبر تے ای اکڑ اے صوفی فرمان دینے اللہ والے لوگ فرمان دینے انسان جب پہاڑ تے چڑھ دے انسان جب اونچائی تے چڑھ دا اے کتے غور کریا جے جب انسان اونچائی ول ٹر دا اے او تو جھک کے ٹر دا اے جھک کے اگے ٹر دا اے جب اونچائی تو اتر دا اے پھر اکڑ کے چل دا اے کے ویکھ لا میں کوئی بندہ جھک کے چل دا اے اکڑ کوئی نہیں سمجھ آ جے بلندی بل جا رہے ہیں جے کسے نو اکڑ دا ویکھ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਸਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਪਸਤੀ ਤੇ ਸੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਬੂਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਲਮ ਹੈ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਕੜਾਂ ਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਬੂਰ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਰਹੇ ਕਦੇ ਕੋ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਸਾਵਨ ਭਾਦੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਫ ਤੇ ਅਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆਂਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਚਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਕੜ ਜਾਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਆਕੜ ਜਾਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਗਾ ਆਰਫੇ ਕਰੀਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਪ ਗਈ ਤੇ ਆ ਪਰਮਾ ਦੇਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਦੀਆ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਓ ਇਹ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਮੇਰੀ ਚਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਕਬਰ ਇੱਕ ਹਸਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਤਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਸਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਯਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਰਵੇ ਇਹ ਮਗਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਹਸਦ ਹਸਦ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਨੀ ਬਰੀਕ ਲਕੀਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਸਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਸਦ ਕਿ ਯਾਲਾ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹਸਦ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਰਸ਼ਕ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੰਜ ਗਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੁਜ਼ਹਤ
ਤੇ ਬਦਯਾਂਤੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫਰੇਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾ ਕਿੰਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤਕਬਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹਸਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬਦਯਾਂਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਫਰੇਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਵਾਂ ਸੌਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੱਕਰ ਤੇ ਫਰੇਬ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਕਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕੜ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਇਹ ਸੌਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤਕਬਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਹਸਦ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹਸਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹਸਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲ ਹਸਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਹਸਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਬਿਖਰ ਗਈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤਕਬਰ ਤੇ ਹਸਦ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਾਂ ਆਖਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਖਰੁਜ ਮਿਨ ਹਾ ਫਾ ਇਨਕ ਰਜੀਮ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਚਰਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਰਦ ਕਰਦਾ ਲਾ ਕੌਦਨ ਲਹੂ ਸਿਰਾਤ ਕਲ ਮੁਸਤਕੀ ਸੁਮਲ ਆਦਿਯਨ ਲਹੂ ਲਗਾ ਰਬਾ ਮਰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਮਲ ਆਤੀਅਨ ਹੁਮ ਮਿਨ ਬੈਨੀ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਾ ਮਿਨ ਬੈਨੀ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਾ ਮਿਨ ਖਲਫਿਹਿਮ ਵਾ ਅਨ ਸ਼ਮਾਇਲਿਹਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਏ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਸਿਮਤਾਂ ਮਲ ਲਈਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਇਹ ਚਾਰ ਸਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੋ ਸਿਮਤਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਸਿਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਰ ਸਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਮਾਫ ਕਰ ਚਾਰ ਸਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਮਲ ਆਤੀਅਨਹੁ ਮਿਨ ਬੈਨੀ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਾ ਅਨ ਸ਼ਮਾਇਲਿਹਿਮ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਦੋ ਸਿਮਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੁਦਰ ਨਾ ਲਹੂ ਸਿਰਾਤ ਕਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸੁਮਲ ਆਤੀਅਨਹੁ ਮਿਨ ਬੈਨੀ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਾ ਮਿਨ ਖਲਫਿਹਿਮ ਵਾ ਅਨ ਅਈਮਾਨਿਹਿਮ ਵਾ ਅਨ ਸ਼ਮਾਇਲਿਹਿਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇਰਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ